Hasta Calbuco llegó el subsecretario de Salud Pública, quien junto a las autoridades comunales y regionales participaron de la primera sesión de la Mesa Técnica Comunal de Marea Roja. Esto para afrontar los últimos hechos registrados y que lamentablemente se tradujeron en la muerte de un menor de tres años y la intoxicación de su padre y su madre por los efectos de la temida toxina paralizante. Además, se visitó el Muelle de la Comuna, lugar donde diariamente se descarga una importante cantidad de productos del mar, los que llegan a los principales mercados y ferias del país. Es en este sentido en que la autoridad apuntó a la capacidad de testeo que el Ministerio de Salud, junto al Servicio Nacional de Pesca, tienen distribuidos en las zonas de extracción, tanto en la región de Los Lagos como en la de Aysén, esperando que hechos como los recientemente ocurridos no se vuelvan a registrar en ningún punto del país. Nosotros tenemos una capacidad de testeo amplia en la décima y undécima región. Sabemos que existen zonas de marea roja en la undécima región, en la región de Aysén, pero que en la décima región no se ha detectado marea roja. La situación que nos preocupa mucho en la décima región ha sido situaciones de pesca ilegal, en la cual se movilizan productos desde la undécima región hacia la décima región, en lo que se conocen como aposamientos. Y son esas circunstancias las que pueden llevar a escenarios lamentables como la que hemos visto estos días. Y tenemos que dar garantías a toda la población a través de las acciones que adoptemos desde la autoridad sanitaria de que eso no va a continuar y que ninguno de esos productos va a llegar a la mesa de alguien en nuestro país. Y es que se está a muy pocos días de la celebración y conmemoración de la Semana Santa, oportunidad en la que se incrementa el consumo de productos del mar. Por ello, es que habrán reuniones y coordinaciones con los diferentes ministerios, como también se espera que esta mesa intersectorial pueda seguir sesionando sin que necesariamente ocurra algún evento crítico. La importancia de que esta mesa de trabajo sea una mesa permanente, y no una mesa que se reúna exclusivamente cada ciertos años cuando ocurre algún evento lamentable y que por ende tengamos una agenda de mediano largo plazo en la cual podamos establecer aspectos desde cambios regulatorios para incrementar las penas a quienes cometen eh, actos ilegales que llevan finalmente a que productos que no tienen eh, garantías sean eh, entregados a la población para consumo, como también incrementar las capacidades que tienen los distintos organismos vinculados eh, a la fiscalización para poder ejercer su rol de la mejor manera. Durante el día de hoy nos reuniremos con la Ministra de Salud, con el Ministro de Economía, con el Subsecretario de Pesca, en coordinación con la Delegada eh, Regional eh, y también con todas las autoridades locales para ir monitoreando de manera muy fina las acciones que vamos a adoptar para dar garantías de seguridad a toda la población en nuestro país. Luego de los episodios de intoxicación por marea roja registrados en los últimos días, la Secretaría Regional de Salud informó que se dio de alta a la madre del pequeño fallecido tras el consumo de mariscos contaminados. Como también logró el alta médica, el hombre de 48 años intoxicado con marea roja y que estaba internado en el Hospital Base San José de Osorno. Esto mientras una joven de 21 años y un hombre de 50 siguen internados en la unidad de paciente crítico en estado grave en el Hospital Regional de Puerto Montt.